Hello, Best TV 的观众朋友们，大家好，我是杨超越，爱豆爱豆我来了。硬吹枕，然后或者喝个咖啡。三天不睡觉我不行，我我睡眠我都会发脾气的。你的粉丝最喜欢你身上的哪个特质？我觉得人总是会变的，他不会因为喜欢我哪个特质就喜欢我。我觉得应该就是喜欢我这个人而喜欢我。和朋友聊天最多的话题。最近有看什么好看的剧啊什么的，或者说好看的衣服这样。美食还好哎，我觉得女生在一起聊的是打扮上面可能会多一点。你平常喜欢吃美食，就告诉找美食这个。我想吃的美食，我妈都会做。可能拥有了一些活动的自由空间，就是会有假期了，可以休息了，所以会有。平常私下最爱收藏什么物品？嗯，没有什么特别爱收藏的。化妆品一直丢，我有时候眉笔会买五六支，因为我知道自己会丢，所以会买很多。嗯，喜欢听甜剧还是那种比较虐的？甜剧我永远不爱看虐剧，因为我看到会一旦会不看。那么把游戏的名字认出来是怎么办？我不会让他们认出来的，要不然我就得换号了。就是一切向前看齐，非常敬业，还状态就是好想回家躺着呀。你在弹幕里刷到什么？就是感觉你的评论会感到好开心。我会比较喜欢看比较有趣的一些评论，就不是那种光夸的，因为夸的话听多了就需要有一些别出心裁的东西可以吸引我的目光。然后什么时候能拥有杨超越十八宫格粉吧？我觉得我这么频繁的工作和露出，你们还要求十八宫格，我觉得实在是有点过分了。我这么长的工作量，你们还不能满足吗？呃，今年还剩不到两个月，你最想完成的心愿是什么？还剩两个月了，我也不知道能完成什么。<笑>我想完成就是想瘦十斤，谢谢。一直想瘦十斤，但是我自己不知道能不能做到，但是希望老天可以就是赐予我少十斤的这个机会。然后在你演过的这么多角色当中，你觉得哪个最像自己啊？也没有特别像的。价值观可能太像，但是性格像的应该都还挺像我自己，就是像父母啊、小娜呀，或者说那个若呃若天然，他们三个其实性格里面有我的影子，但也并不全像，就是是比较开朗的那种，不是那种特别深沉的一个人。一条道具就是我竟然看到杨超越在。我竟然看到杨超越在头上剪头发，你平常会不会注重养生啊？想起来可能养生一下了，到季节的时候煲一个符合季节的那些汤啊什么的，然后或者捏脚、采耳、喝热水。嗯，倒也没什么反差特别大，就是觉得薛老师。比我想象中的还难以控制，因为我一直知道薛老师这个人很幽默嘛，然后就很多就是很有梗嘛，就是没有想到他的梗，就有的时候就还蛮不错的，也没有啦，他的梗其实就是在于他这个人是他自己独特的，也没有什么具体的东西，就是他那个感觉，他可能上一秒还在说说啊哈哈。哎，你神经病！<笑>就这种感觉，你知道吗？就是跟跟大家、呃、感觉的应该都差不多吧。我觉得当老板最难的应该是统领大家吧，然后能让大家去信服他，然后也能有一个好的布局，让大家就是少走弯路的。可能做艺人老板吧，我觉得做艺人。把它发派出去就能工作了。我要是做个别的生意，我还得自己去经营这个生意，什么餐饮啊、乱七八糟服装啊什么的。是吗？艺人老板会累吗？嗯，但是我觉得我现在目前熟悉的领域可能就是这艺人这一块儿什么的。那其他的行业我有想过，但是我从来没有去做过的事儿，所以我不太知道怎么样去实施这件事儿。幽默风趣吧，怎么样？这个词非常适合了。对，好，下一个，王耀庆，呃，聪明睿智，乔山，可爱可亲。那杨子呢？嗯、呃，气氛担当。嗯、呃，好，然后最后一个，翟潇文，嗯，年轻帅气。杨超越是神奇公司里的优秀员工。出道后最大的变化，可能就是自己的生活可能没有那么的，可以随随便便的，就是
做一些事情，但是呃也改变了很多，接触了很多以前没有接触过的东西，然后尝试了很多自己不知道的那种。事情吧，反正就是找到自己喜欢的事儿。呃，我期望我能在这条路上扛住压力，越走越远。说好话。脸嘴上说的跟脸上表现的是一样，一种就是脸上说的跟嘴上说的是不一样的。你送我这个东西啊？对，应该不会。你是想让我不走的时候？好的。好的。哈哈哈哈哈哈！这首歌名的反义词是什么？